አድማጮቻችን እንደምን ሰምታችኋል የአውደ ህግ የተሰኘው ሳምንታዊ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ነው ጣቢያው አባይ ኤፍኤም 1.9 አዘጋጁ ደግሞ ደበበ ኃይለ ገብርኤል የህግ ቢሮ ዛሬም ፕሮግራማችን እንደተለመደው የህግ ወቅታችሁን ለመጨመር የህግ ጉዳዮች ላይ ወይት ለማድረግ አብሯችሁ ለአንድ ሰዓት ባየር ላይ ይውላል ሐሳብ አስተያየቶች ካሏችሁ 2084 ኤስኤምኤስ ላይ ልክልኩልን ትችላላችሁ በ0114720602 ላይ ደውሉልን ትችላላችሁ በሞባይል ስልካችን 0906640570906640575 ላይ የጽሁፍ መልቶቻችሁ ልታደርሱን ትችላላችሁ በፌስቡክ አድራሻችን አውደ ህግ በአማርኛ ወይም አውደ ህግ በእንግሊዘኛ ብትገቡ የፌስቡክ አድራሻችን ላይ ታገኙናላችሁ የናንተን ሐሳብ አስተያይቶች እያስተናገድን አብረን የምንቆይ ይሆናል ማለት ነው በድጋሚ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን ካፍታ ቆይ ተዋላ ስንመለስ የዛሬውን እርሰ ጉዳይ ይዘን እንመለሳለን አብረን እንቆይ አድማጮቻችን ተመልሰን ተገናኝተናል እያደመጣችሁት የምትገኙት ሳምንታዊው የሬዲዮ ፕሮግራማችን የሆነውን አውደ ህግ የተሰኘውን በህግ ላይ የሚያተኩረውን ፕሮግራማችን ነው ዛሬም ለተለመደ ሁሉ የህግ ጉዳዮችን ይዘን ነው ስቱዲዮ የተገኘ ነው በኢትዮጵያ ህጎች ውስጥ ካላለፈ 50 አመትና ከዛ በላይ በተግባር ላይ ሲተረጎም የዋለውን የወንጀለኛ መግጫ ስነ ስርዓት ህግን በተመለከተ በኢትዮጵያ የማሻሻያ ህጎች ውስጥ መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት በማሰብ በዚህ አመት ጥናት ሲደረግበት የቆየ መሆኑን ባለፉት ፕሮግራሞቻችን ውስጥ አንስተንላችኋል የ50 አመት እድሜ ያለውን ህጋችን ለማሻሻል በተለያዩ አካላት ዘንድ ወይየት ተደርጎ የመጀመሪያው ረቂቅ ሰነድ ወጥቷል በዚህ ረቂቅ ሰነድ ዙሪያ ላይ የተለያዩ ጉዳዮችን ስናካሄድ ቆይተናል በዛሬውም ለት ከሳምንቱ የቀጠለን ወይየት ይዘን ነው ስቱዲዮ የተገኘ ነው የሌሎች መንገዶችና መፍትሄዎች በሚል የተቀመጠ አንቀጽ አለ አንቀጽ 205 ምንድነው ይሄ ከዚህ በፊት ካየናቸው እንደ ርቅ እንደ ተፈተኛ ድርድርና ሌሎች ከመደበኛው ወንጀልፍት ሂደት ለየት ያለ ግን አንድ ውጤት ላይ መድረሻ መንገድ ተደርጎ ነው የተቀመጠውና ይዘቱ ምንድነው እና አላማውስ ምንድነው የሚለውን ሲ ባጥሩ ግን ጀምረው ጥሩ እንግዲህ አሁን ባሁኑ ጊዜ በአገራችን እየተሰራ ያለው የወንጀል ስነ ስርዓት ያው በ1954 ዓመተ ምህረት ወጣው የወንጀልኛ መቅጫ ህግ ስነ ስርዓት መሰረት ነው እየተሰራ ያለው ግን አሁን ረቂቅ ህግ አለ እንግዲህ የ54ቱን ለማሻሻል እዛ ላይ ከመጡ አዳዲስ ለውጦች ውስጥ አንዱ እንግዲህ ምንድነው የመደበኛው የክስ የወንጀል ክስ ሂደት አማራጭ መንገዶች መኖራቸው ነው ከነዚህ አማራጭ መንገዶች ውስጥ እንግዲህ በባለፈው በባለፉት ሳምንታት ውይይታችን ላይ እንዳየናቸው የመጡ ነገሮች ለውጦች አሉ ከነዚህ ውስጥ አንዱ እርቀ ነው የወንጀል ጉዳይ በእርቅ መታየት በኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣ አዲስ ነገር ነው በረቂቁ ላይ ሌላ የመጣ አዲስ ነገር የጥፋተኝነት ድርድር የሚለው ነገር ወይም የምነት ከደት ድርድር ልንለው እንችላለን በሌሎች አገሮች ፕሊ ባርገይኒንግ ድርድር የሚለው ነገር ነው ሌላ በጣም አዲስ ነገር በባህላዊ በባህላዊ የወንጀል ስርዓቶች ማየት የሚል ነገር አለ እንግዲህ ሌላው አዲሱ የወንጀል ስንስራ ረቂቅ ይዞት ብቅ ያለው ነገር ምንድነው አማራጭ መፍቴዎች የሚባሉ ናቸው 
እነዚህ አማራጭ መፍቴዎች ምንድናቸው ስንል የመፍቴዎቹ አይነቶች እንግዲህ ብዙ አይነቶች ሊሆኑ ይችላሉ አንዱ ትምህርት ሊሆን ይችላል የቀለም ትምህርት የሙያ ትምህርት ወደዛ ከመጓታችን በፊት ላቋርጠን ያሳምራት ምንድነው ዓለም አይሄ ነገር በምን አላማ ላይ ተቀመጠው ራሱስ ነገሩስ ምንድነው ተጠቃሚ የሚሆነው ማን ነው በእነዚህ አማራጭ ጥሩ መፍቴዎች ተጠቃሚ የሚሆነው ማን ነው ለምን ሰላማ ነው አይተቀ አው ይሄ አማራጭ መፍቴ አላማው አላማው ምንድነው ፍትህን ለማስፈን ሆኖ ግን ምንድነው ሰዎችን እንደ ባህሪያቸው እንደ ድምያቸው እንደ አምሮአቸው ሁኔታ ለማከም ለማረም እና ፍታዊ የሆነ ውሳኔ ለመስጠት ሲባል ነው እንግዲህ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው የሰዎች ባህሪ ባህሪን ለማረቅ ለማረም ባህሪን ለማረም እና ለማከም ተብሎ የሚወሰድ ርመጃ ነው ምንድነው እንግዲህ ማረምና ማከም የሚለው ነገር ውስጥ ምን መጣው ምን ሲሆን ነው ማከም በሽታ እንዳለ ያሳያል ከበስተጀርባው ማረም ደግሞ የሚለው የባህሪ ችግር መኖርን ከበስተጀርባው ያሳያል እና የባህሪ ችግር በሚኖርበት ጊዜ ለማረም ለማ ለማረቅ የሚወሰድ ርመጃ ነው መጀመሪያ የነዚህ የሌሎች መንገዶች አላማ የወንጀል ድርጊት የፈጸሙ ሰዎች ከባህሪያቸው እና ከድሚያቸው ጋር በሚስማማ ሁኔታ እንዲታከሙ እንዲታረሙ ወይም ወንጀል ከመፈጸም ተገለው እንዲቀመጡ ተገልለው እንዲቀመጡ በማድረግ የወንጀል የፍትህ አሰራርን ፍታዊና ውጤታማ ለማድረግ ነው የታቀደው በዚህ በዚህ እቀጥ ነው ማለት ነው እንግዲህ በውስጡ ምን ያው ነገር አለ ከድሜ ጋር በሚስማማ ሁኔታ ይላል ከባህሪ እና ከድሜ ጋር በሚስማማ ሁኔታ ማከም ማረምና ከወንጀል አግልሎ ማስቀመጥ ወንጀል ከመፈጸም አግልሎ ማስቀመጥ የሚል ነገር አለ እና እንግዲህ እስካሁን ድረስ ምናቀው ነገር አንድ ሰው ወንጀል ከፈጸመ ይቀጣል ነው በቃ ይቀጣል ነው ኢን ፕሪንሲፓል አሁን ባለው ህግና አሰራር ምንም የማይታወቅ ወርግጥ ያምሮ ህመምተኛ በሚሆንበት ጊዜ በተለይ ወንጀሉን የፈጸመው በአምሮ ህመም ምክንያት ከሆነ ማለትም ራሱን መቆጣጠር ባለመቻሉ ከሆነ ያምሮ ህመም ስንል ሁለት አይነት ውጤት አለው በሳይንሱ ከህግ ጋር አብሮ ሲገናዘብ አንደኛው ውጤት ምንድነው የሚያረጋውን ነገር ምንነት እንዳያቀል ያረጋው ይችላል ያምሮ ህመም ህመምተኛው አንዳንድ ደግሞ ምን አይነት አለ የሚያረጋውን ነገር ምንነት እንዳያቃ ያረጋው ሚያቃል ግን እያወቀ ስሜቱን ግን መቆጣጠር እንዳይችል ደሞ የሚያረጋ ደሞ የህመም አይነት አለ በመጀመሪያ አማራጭ መፍቴዎቹ ምንድን የሚለውን ብናየው አማራጭ መፍቴዎች ተብለው በረቂቅ የወንጀል ስነ ስርዓት እኩ በረቂቅ እኩ 207 ላይ ተቀምጠዋል አማራጭ መፍቴ የተባሉት ነገሮች እነዚህ አማራጭ መፍቴዎች ምንድን ናቸው አንዱ የህክመና ነው አንዱ አማራጭ መፍቴ ማከም ራሱ እንግዲህ ምናቀው ወንጀል ሰው ሲፈጽም ማሰር ነው በመደበኛው አሰራር ግን ማከም የሙያ ስልጣና መስጠት የቀለም ትምርት መስጠት የግብረ ገብ ትምርት መስጠት የታደሱ ትምርት መስጠት እንደዚህ አጫው አማራጭ መንገዶች ማህበራዊ አገልግሎት እንዲሰራ ማድረግ ወንጀል ፈጸመ የተባለውን ሰው እኔ ወንጀል ፈጸመ የተባለው ሰው የተወሰነ ቦታ ለተወሰነ ጊዜ እንዲቆይ ማድረግ ከማሰር ወጪ ማለት ነው ከከተማ እንዳይወጣ ማድረግ ሊሆን ይችላል ወይም ከቤት እንዳይወጣ ማድረግ ሊሆን ይችላል በተለያየ መንገድ ለናስበው ይችላል ከትምርት ቤት እንዳይወጣ ማድረግ ሊሆን ይችላል ምክርና ተክሳጽ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው እንግዲህ አማራጭ መፍቴ ብሎ ያስቀመጣቸው እንደዚህ ነገሮች አሁንም የሉም ማለት አይደለም አሁን ባለው የወንጀል ህግ ላይ በተወሰነ ሁኔታ አሉ ግን እነዚህ ነገሮች በመንነት ነው የተቀመጡት በጥንቃቄ ርምጃነት ነው ባሁን ጊዜ የተቀመጡት ምንድነው ባሁን ጊዜ አንተ ሰው ወንጀል ከፈጸመ ቅጣት ነው የሚቀጣው ገንዘብ ወይንም መስራት ሊገደብለት ይችላል እሱ ሌላ ጉዳይ ነው ግን ከቅጣቱ ጎን ለጎን የሚወሰዱ የጥንቃቄ ርምጃዎች አሉ። ትምርት መስጠትም የመሳሰሉትም ሊሆኑ ይችላሉ። የሙያ ፍቃድ መንጠቅ የመምረጥ መብትን መንፈግ እንዲህ የመሳሰሉ የሌሎች ተጨማሪ ቅጣቶች ወይም የጥንቃቄ ርምጃዎች አሉ። ግን እነዚህ ተጨማሪ የጥንቃቄ ርምጃ ናቸው እንጂ መፍቴ ተብለው ግን አልተቀመጡም አሁን የወንጀል ስነ ስርዓቱ ግን እነኚህን የጥንቃቄ ርምጃዎች አውጥቷቸው አንዳንዶቹን ምን አድርጓቸዋል ማለት ነው እንደ 
አማራጭ መንገዶች አልኳቸው በቅጣት ፈንታ ወይም በመደበኛው የቅጣት እና የወንጀል ፈንታ እንደ አማራጭ የወንጀል ክስይተት መፍቴ ወይም መንገድ አድርጎ አስቀምጧቸዋል ይሄ ነው እንግዲህ አንዱ የረቂቅ ወንጀል ሰንስራቱን ከአሁን ካለው በ1954 ቆጣው የወንጀል ሰንስራት ጋችን ልዩ የሚያረጋው አንዱ ይሄ ነው አሁን ምዚ ላይ ምንሰው ጥያቄ ምንድን ነው የዚህ ያማራጭ መፍቴ ተጠቃሚዎች እንደማናቸው ወይም ይሄ ያማራጭ መፍቴ እርምጃ የሚወሰደው በእነማን ላይ ነው የሚለው ነው ይሄ እንግዲህ የሚመለከተው ማን ነው አንደኛ በድሜ የጃጀ ሰው ሊመለከት ይችላል ባምሮ ዘገምተኛ ወይም ታማሚ የሆነ ሰው ሊመለከት ይችላል በአልኮል ወይም በመዳኒት ወይም በሌላ ሱስ በየተጠመደን ሰው ሊመለከት ይችላል ጾታ ጥቃት ወይም በማናቸውም በሽታ ተጠቂ በመሆኑ የተነሳ አምሮ በመዛባቱ የሚሰራውንና የሚያስከትለውን በትክክል የማያቅ ሰው ሊመለከት ይችላል ወይ የሚሰራውን ማያቅ ወይ የሚሰራው ስራ የሚያስከትለውን የማያቅ ይላል የሚያስከትለውን መቆጣጠር ማይችልም ወይ የሚሰራው መቆጣጠር ማይችል ለንልም እንችላለን አምሮ ጤና በጓደል የተነሳ ሙያዊ ክሎት በማነሱ ምክንያት የተደጋገ መስተት የሚሰራ ሙያዊ ስተትን ደጋግሞ የሚሰራ ግን የስተቱ መንሴ ቸልተኝነት ወይ ሌላ ነገር ሳይሆን ያምሮ ጤና መጓደል ይሆነበት እና ደግሞ ወጣት ተፋተኛ እነኚህና በዋናነት እነኚህና በተጨማሪም ክስ በሚሰማበት ጊዜ ወይ አካላዊ ወይም አምሮዊ ህመምተኛ በመሆኑ የፍርድ ሂደቱን ለመከታተል የማይችል ሰው በእነኚህ ሰዎች ላይ አማራጭ የመፍቴር መጫዎች ወይም አማራጭ መንገዶች ሊወሰዱ እንደሚችሉ ተቀምጧል እነዚህ ናቸው እንግዲህ ያማራጭ መንገዶች ተጠቃሚዎች ማለት ነው። እነ ያማራጭ መፍቴር ተጠቃሚዎች ናቸው ብለናልና እዚህ ጋር የተጠቀሰ ነገሮች አሉ። ከላይ ሲጀምር የወንጀል ድርጊት የፈጸሙ ሰዎች ከባህሪያቸውና ከርሚያቸው ጋር በሚስማማው ሁኔታ እንዲታከሙ እንዲታረሙ ወይም ወንጀል ከመፈጸም ተገለው እንዲቀመጡ ሲል ከባህሪያቸውና ከርሚያቸው ጋር የሚለው አነጋገር ከባህሪያቸው ሲል ምን ምንድነው ከስር የሚያወራው ስለ አምሮና አካል ምም ነው አዎ እንግዲህ የነዚህ አማራጭ መፍቴ ተጠቃሚዎች ማን ናቸው ስንል በብዛት ያምሮ ህመምተ ያምሮ ህመምተኛ ወይ አካሉ ታሞ ፍርድ ሂደት መከታተል የማይችል ሰው ወይ በድሜ የጃጀ ሰው ወይ ያምሮ ዘገምተኛ ሰው ወይ የሚሰራውን ነገር ማቅ ሰው በጠቃላይ ካምሮ ጋር የተያዘ ነው ባምሮ ጤና መጓደል የተነሳ የሙያ ስተትት እየደጋገመ የሚሰራ ሰው ወይንም ህጻ ወጣት ናቸው ከዚህ ውጪ እንግዲህ እነኚህ በሙሉ ስናያቸው ከበሽታ እንጂ ከባህሪ ጋር የሚያያዝ አይደለም ባህሪ ለንል ምን ይችላል አንዲት ቃል አለች ረቂቁ አንቀጽ 207 ንስቁ ጥራራት ላይ ባልኮል ወይንም በመዳኒት ወይንም በሌላ ሱስ የተጠመደ ሰው ከሆነ አማራጭ መንገዶችን ለንጠቀመበት እንችላለን ከመደበኛው የቅጣት አወሳሰን ወተን አማራጭ ከመደበኛው የክስይደት ወጦ አማራጭ መንገድ ሊወሰድ እንደሚችል ያሳያል ረቂቅ ስነ ስርዓቱ እና ምናልባት ባህሪ የሚለው ይሄን ለሚመለከት ይችላል ማለት ባህሪው ያው ወደ አልኮል ሱስ የከተተው ባህሪው ነው ከሚል መነሻ ነው እንጂ ዞሮ ዞሮ እዚህ ጋር የተቀመጠው ነገር ባልኮል የሚሆን በመን ያምሮ ሁኔታው ወይ ራሱ መቆጣጣር አይችልም ወይ የሚሰራውን አያቅም ወደ ሚለው የሚጠጋ አይደለም ነውስ ባህሪ በሚለው ለነውስ ዶን ይችላል በጭም ከኒ የሕግ ባለሙያ እንደመሆነ ከሕግ ሙያ ወጣ ይላል እንጂ እርግጥ ካምሮ ጋር ያዛለ ያው ሱስ ተጠቂነት ግን ደሞ ያው ባህሪም ነው ለንልም እንችላለን እንግዲህ አሉ በዛ ይመስለኛ እነዚህ ነገሮች የእድሜ መጃጀት ያምሮ ጤና ማጣት ወይ ህፃን መሆን በአጠቃላይ ኮንጀል ድርጊት ምንነትን ወይም ደግሞ ወንጀል ድርጊት ይፈጸም ምንነትን ካለማወቅ ወይም ምንነቱን ቢታወቅም የድርጊቱ ምንነትን ቢያቆም ምናልባት ራሳቸው መቆጣጣር ካለመቻል ያምሮ ሁኔታ ይለያል አዎ ልክ ነው ከወንጀል ሐላፊነት ጋራ እንዴት ይገናኛል ብለን ስናየው 
አንድ ሰው በወንጀል ሐላፊ የሚሆነው በወንጀል ህጋችን መሰረት መጀመሪያ ወንጀል መፈጸም አለበት ድርጊት መኖር አለበት ሶስቱ ነገሮች የሁለተኛ የፈጸመው ድርጊት ወይም ኃጢያት በመንግስ ባወጣው ህግ ወንጀል ነው ያስቀጣል የተባለ መሆን አለበት ሶስተኛ ነገር ደግሞ ድርጊቱን ሲፈጽም የፈጸመው አስቦ መሆን አለበት በመሪ ደረጃ አስቦ ማለት ድርጊቱ ምን እንደሆነ ተገንዘቦ እና ሚያስከተለውን ውጤት ተገንዘቦ እና ውጤቱንም ተቀብሎት እና ፈቅዶት መሆን አለበት እነዚህ ነገሮች ሲሟሉ ነው አንድ ሰው ወንጀል ሐላፊነት ውስጥ የሚወጥቀው ልዩ ሁኔታ ቸልተኝነት ነው በቸልተኝነት ህግ ያስጠይቃል ካለ በቸልተኝነት የሚጠይቅበት ሁኔታ ይኖራል ግን እነዚህ ነገሮች ሲሟሉ ነው ያምሩ ሁኔታ ሜንስሪያ ምን ነው ነገር ህግ ሲኖር እና ድርጊት ሲኖር ግን ከነኚህ ነገሮች በተጨማሪ አሁን ለምሳሌ በግዲ በድብደባ ወንጀል ብንወስደው አንድ ሰው ድርጊቱን አውቆ ማፈጸም አለበት ማለት ነው ለምሳሌ መሬቱን የሆነ የተከመረ ጨርቅ ይዞ በዱላ ቢጀልጥ ሲጀልጥ ውስጡ ሰው ያለ መሆኑ ሳያቅ ከሆነ አላወቀም ነው ምን ነው አውቆ ከሆነ አውቆ ነው ተገንዘቦ ተቀበሉት ነው እንዴ ሲሆን ነው ወንጀልና ሰው መማታት ደግሞ የሚያስጠይቅ ህግ መኖር አለበት ህጉ ሲኖር ድርጊቱም ደግሞ የተፈጸመ ሲሆን ይጠየቀ እነኚህ ነገሮች ሲሟሉ ነው ከነኚህ በተጨማሪ ደግሞ አንድ ሰው በሃላፊነት ለመጠየቅ ምን መሆን አለበት አምሮ ሙሉ መሆን አለበት ምን ማለት ነው አምሮ ሙሉ መሆን አለበት ማለት ያምሮ ህመምተኛ የሆነ እንደሆነ ግን ድርጊቱን ቢፈጽምም ላይጠየቅ የሚችልበት ሁኔታ አለ ማለት ነው ምን ማለት ነው ይሄ ያምሮ ህመምተኛ ማለት ዝም ብሎ አምሮ በሽተኛ ስለሆነ ብቻ ይፈልጉን መስራት ማለት ይችላል ማለት አይደል ድርጊቱን በፈጸመበት ወቅት እና ሰዓት ምክንያቱም አምሮ ህመምተኞችም የሚመለስላቸው ጊዜ አለ ሉሲድ ኢንተርቫል የሚባል መለስ ብሎለት ነው ወይስ ጠንቶበት ተነስቶበት ነው የሚለው ነገር ሁሉ ይመጣል ተነስቶበት መሆን አለበት ያን ነገር ሲፈጽም ተነስቶበት እንደገና ደግሞ ሲነሳበት ምን እንደሚያደርገው በሐኪም መረጋጋት አለበት የሚያደርገው ነገር ጨርሶ ምን እንደሆነ እንዳያቀም የሚያደርግ ይያምሮ ህመማል እንደሱ ሲሆን ነው ከሐላፊነት አንድ ሰው ሙሉ ለሙሉ ማይጠየቅ ሌላው ደግሞ ካላፊነት ሙሉ ለሙሉ ማይጠየቀው የሚያረጋው ነገር ያቀና ግን ስሜቱን እንዳይቆጣጥር ያረጋዋል ይሄም የህመም አይነት ነው ሙሉ ለሙሉ አንዳንዶቹም በከፊል ነው ራሳቸውን እንዳይቆጣጥሩ የሚያረጋቸው አንዳቸው አንዳንዶቹ ግን ሙሉ ለሙሉ ነው እና እያወቀ ግን በቀራሱ ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠር እንዳይችል ያረጋዋል እንዲህ አይነት ሲሆን ነው ካላፊነት ሙሉ ለሙሉ አንድ ሰው የማይጠየቀው አሁን የተነጋገርን ያለ ነው ግን እንደዛ አይነት ሲሆን ምን እንደሆነ የሚሆነ ካላፊነት አይጠየቅ የወንጀል ሰንስራት ህጉሱ ላይ ያመደበኛው የክስይደት ተፈጻሚ አይሆን እንደዛ አይነት ሲሆን ምን እንደሆነ የሚሆነ ቀጥታ ጉዳው መታየት ይቆምና ወደ ጥንቃቄና ወደ ህክምና ነው የሚወሰድ አሁን ይሄኛው የወንጀል ሰንስራት ይሄ አሁን ባለው መጋችን ላይ አለ በ54 አመተ ምህረት ህጋች አሁን ግን በተረቀቀው የወንጀል ሰንስራት ላይ የተጨመረው ምንድነው እነኚህ ነገሮች እንደተጠበቁ ሆኖ ከነኚህ ውጪ ያሉ ሰዎችን ሌላ አማራጭ መንገድ ያስቀመጠበት ሁኔታ አለ ምን አይነት ሰዎች ስንል ወንጀሉን ሲፈጽሙ ያምሩ ህመምተኛ ላይሆኑ ይችላሉ ወይም ህመምተኛ መሆኑ ወንጀሉን ግን የፈጸሙት ህመሙ ተነስቶባቸው ላይሆን ይችላል ስለዚህ ወንጀል ሐላፊነት ሊኖርባቸው ይችላል ግን ክሱን መስማትና መከታተል የማይችሉ አይነት ሰዎች ከሆኑ ማለት ነው ክሱ እየታየ ባለበት ክሱ እየታየ ባለበት ጊዜ ምናልባት ድርጊቱን ሲፈጽም ጤነኛ ሊሆን ይችላል ወይ ከመነሻው ጤነኛ የነበረ ነው ወይም በሽታው ሳይቀሰቀስበት ዝም ብሎ በወንጀለኝነት ይሆናል ይፈጸም ግን ድር ክሱ በሚታይበት ጊዜ ይሄ ሰውዬ የክሱን መረዳት መከታተል የማይችል ከሆነ ምን ዋጋ አለው ከሚል አሳሰበ መነሳት ይመስለኛል አማራጭ መንገት ተቀምጦለታል ወደ ጠበቃና ወደ ህክምና እና ወደ ትምህርት ወደ ተሐድሶ ወደ መሳሰሉት ነገሮች እንዲህ ሄድ አርጎ አስቀምጦታልና አሁን ይሄ አዲስ ነው ለሀገራችን ስካውን ድረስ ያለው አሰራር ምንድነው አንድ ሰው ያምሮ የለቀቀ እብድ እንኳን ቢሆን ድርጊቱን ግን ሲፈጽም ጤነኛ ከነበረ 
ጥፋተኛ ተብሎ ይቀጣል ይታሰራል እንደ ትክክለኛ ሰው መታሰሩ ለሱ ምን ትብረት ይሰጣል ምን ትርጉም ይያረላለው ምናምን የሚለው አይታይም ጎለጉን ማራሚያ ቤቱ ከፈለገ ያሳክመዋል እንከብካብ ያረገለታል ያ ሌላ ጉዳይ ነው አሁን ያለው አሰራር ይሄ ነው አሁን ግን ይሄ ተቀይሮ ምን ሊሆን ነው ማለት ነው ማይረዳ ከሆነ እንደውም ከመደበኛው ክስም ይወጣ ወደዚህ አይነት ነገር ነው ወይም የመደበኛው የወንጀል ሂደት እሱ ላይ ተፈጻሚ አይሆንም ወደዚህ አይነት ነገር ነው የሚጠው ሌላው ደግሞ እንደው አስፍቶታል በድሜ ጃጀ ይላል አሁን ባለው ይሄ በድሜ ጃጀ የሚለው ረቂቁ ላይ ነው አሁን ግን ስራ ላይ ባለው በ54 ቱ የስነ ስራ ተክ ግን አንድ ሰው በድሜ ጃጀ መሆኑ ወንጀሉን ሲ የፈጸመው አውቆና አስቦስ ከሆነ ድረስ በድሜ ጃጀ መሆኑ ከተቀጨነት ወይ መደበኛው እንደማንኛውም መደበኛ ሰው ነው በቃ የሚል ማራማ ቤት ገብቶ የሚደረግለት እንከበካበ ይካለ ሌላ ጉዳይ ሆኖ ግን እንደ መደበኛ ሰው ነው የሚታየው አሁን ግን እየተረቀቀ ባለው ህግ ግን ምንድነው የሚሆነው የጃጀ ከሆነ ድርጊቱን ሲፈጽም በትክክለኛ አምሮ እንኳን ቢሆንም ከሱ ግን በሚታይበት ጊዜ የጃጀ ከሆነ ከመደበኛው የክስደት በተለየ መንገድ የሚታይለት ነገር አለ ማለት ይሄ አዲስ አይነት ተጥ ነው አምሮ ዘገምተኛም ከሆነ እንደዛው በጾታ ጥቃት ወይም በበሽታ ተጠቂ በመሆኑ የተነሳ የሚያረጋውን ማቅም ከሆነ እንደዛው ነው እ ወጣተም ከሆነ እንደዛው ነው ወጣተ እንኳን አሁንም ባለው ህግ ያው ከመደበኛው በተለየ ሁኔታ ነው የሚታየው ሌላ አመሮ ጤና በመጓደሉ የተነሳ የሙያዊ ክህሎት በማነሱ ምክንያት የተደጋገመ ሙያዊ ስተት የሚሰራም ሰው ለየት ባለ ሁኔታ ይታያል አሁን በረቂ ቆለ አሁን ግን አንድ ሰው ያምሮ ጤና በመጓደሉ የተነሳ ተደጋጋሚ የሆነ የሙያ ስተት የሚሰራ ሆኖ ቢገኝ በማር ደረጃ ከማንኛውም ሰው በተለየ ሁኔታ ይታየ አሁን እንግዲህ እነዚህ አይነት አዳዲስ ነገሮችን ይዞ በቀ ማለቱ በአጠቃላይ አንቀጽ እየተናገረ ያለው በክርክር ላይ ያለውን ያምሩ ሁኔታ ነው ረቂቅ የወንጀል ስራ ተጉ እየተናገረ ያለ የወንጀል ህጋችን ግን እየተናገረ ያለው ድርጊቱ በሚፈጸምበት ሁኔታ ያለውን ያምሩ ሁኔታ ከወንጀል ሐላፊነት ነፃ የሚያርክ ስለመሆኑ ስካውን ድረስ በአገራችን በ54 ቱ የስነ ስርዓት ህግ መሰረት የሚታወቀው ድርጊቱን በፈጸመበት ጊዜ ያምሮ ሁኔታው ትክክለኛ ስላልነበረ ሰው ከወንጀል ሐላፊነት ስለሚድንበት ወይም ስለሚቀነስለት ሁኔታ ነው ስካውን ምናቀው አሁን ግን ረቂቅ ስነ ስርዓቱ ላይ የመጣው አዲስ ነገር ምንድነው ድርጊቱን በፈጸመበት ጊዜ ብቻ ሳይሆንም ለኛም ቢሆንም ባይሆንም ብክሩ በሚታይበት ጊዜ ጠነኛ ያልሆነ ሰው በተለየ መንገድ ሊታይ ሊታይለት የሚችልበትን አማራጭ መንገድ ማስቀመጡ ነው ረቂቅ ስነ ስርዓቱ ሊዩ የሚያርግ ያቂ አለ ይዘና እንድነው አ እስከ ዛሬ የነበረው ህግ አንድ ሰው ቦንጅል ተከሶ ክርክር ላይ ባለበት ጊዜ ያለውን ያምሮ ሁኔታ የማከላከል አቅም ወይም ደግሞ እየቀረበት ያለ ክስ ምንነቱንም መረዳት ራሱን ለማከላከል ርምጃ ሙሰድ ስለመቻል አለመቻሉ ምንም ግድ የማይሰጥ ነው የነበረው እንደ ማለት ነው በሌላ በኩል ደግሞ አሁን የተቀመጠው ህግ አንድ ሰው ወንጀሉን ሲሰራ ምን ማለት ያምሩ ሁኔታ ላይ ሆን ግን አሁን የነገሩን ምንነት መረዳት መቻላ ለመቻሉ ወይም በሱ ስም ይሁን በተለያዩ ምክንያቶች ያለው የባህሪ ሆነ የአምሩ ሁኔታ የሚያስገኝለትን ከቅጣት በቀጣ ወደ ቅጣት ከመግባት ይልቅ በወንጀሉ ጉም ያስገኝለትን እድሎች በማማራጮች ነው የሚያሳየው በአንድ በኩል ምንነቱን ማክሰው ከሶ በመደበኛ የፍርድ ክርክር ውስጥ እለፍ ማለቱ ወንጀል ፍት ሂደቱን ፍታይ እንደሆነ አደርጎ ብቃቱን ሳይቀንሰው እና ከዚያ አንጻር ህግ ተገቢ ይመስላል በእያስባሉ ነው ባንድ በኩል አዎ ባንድ በኩል ልክ ነው ህጉ ተገቢ ይመስላል ምክንያቱም ትርጉም የለውም አንድ ክሱን ምንነት ሊረዳ የማይችልን ሰው አቆመ ድርጊቱን ሲፈጽም ጤነኛ ስለነበረ ብቻ በኋላ ግን አምሮ የታመመን ሰው 
ፈርድ ቤት አቆመ ጥፋተኛ ብለ ፈርድህበት ስትልከው ምድድ ነው የሚማረው እሱ ሰውስ ምን ይማራል ምድው የሚገኘው ነገር የሚለው ነገር ልክ ነው ግን ደሞ እዚህ ጋር ያከራከረ ምንጭ ነው እንደው በሌላ በኩል የተጎጁ ሲፈተ ስሜት መቼም የወንጀል ህግ አላማ ሰላምን ማስፈን ነው ሰዎች በቀልን በጃቸው ውስጥ እንዳያስገቡት ህግ እንዲን በእነሱ ሆኖ ዋናው አላማው ማስተማር አረሙ መመለስ ሆኖ ግን የሰዎችንም የበቀል ስሜት በመጠኑም ቢሆን ማርካተም ለነለው እንችላለን ወይም እንደዛም እንኳን ባንል ፍት የመፋረድ ግን መብታላቸው ሰዎችና ለሰዎችም ለመፋረድ እና የበደለው ሰው አምሮ ስለታመመ ዝምብለንስ መተው ምን ያህል ነው የሚለው ነገር ትንሽ አሁን ያለው ህግ ቢቀጥል ይሻል ወይስ መሻሻሉ ተገቢ ነው የሚለው ትንሽ ሊያከራክር ይችላል በተለይ ደግሞ አምሮ ህመም ተኛ ከሆነ በኋላ በኋላ እንደገና ቢድንስ ከሱ በሚታይበት ጊዜ አምሮውን አሞት ስለነበረና ከሱ ተቋርጦለት በሌላ መንገድ ስለታየለት በዛው የዳነም እንደሆነ በዛው ሳይ ሳይ ፍት ሳይፋረዱት ሊወጣ ነው ወይ ምንም ትንሽ እንዲ እንዲ አይነ ተገርም ሊያመጣ ይችላልና ቢሆንም ግን በአጠቃላይ አምሮ የታመመ ከሆነና ኪክክሱ ምንነት ምንም ሊረዳው እንደማይችል በሐኪም ከተረጋገጠ ምንም ጥቅም የለውም በመደበኛው ሂደት ሰውየው መቅጣት እና ወደም ያከመው ወደም ያረመው እና ደግሞ እንዲማር ወደም ያረገው ነገር በሄድ የተሻለ ነው ቢሆንም የነዛን ደግሞ የተበደሉትን ሰዎች የፍትስሜት ለማርካት ሲባል ጉዳዩ ቢያንስ በመታየት አለበት ቢያንስ ቢ ታይቶ ጥፋተኛ መሆን አለመሆኑ መረጋጋት መቻል አለበት እውነት ነው ጥፋተኛ መሆኑ መረጋጋት መቻል አለበት አሁን እኮ አንድ አንድ ምናቃቸው ጉዳዮች ለምሳሌ በታሪክም ምናቃቸው ጉዳዮች አሉ ወንጀል የመግስልጣን ቢያዙበት ጊዜ ወንጀል ፈጽመው ብዙ ሰዎች እንከጠረሱ በኋላ በተለያየ ዓለማ ተደብቆ ሰዎች ጊዜ ያሳልፋሉ። ከዛ በኋላ ይጀርጃል። ጊዜ በኋላ ጉዳይ ሲደረስባቸው ያምሩ ሁኔታቸው ዝቅ ያለ ሁኔታ ላይ ደርሰው ነው የሚገኙት። በመንግስት ባሰጣኖችም አለ አሁን ለምሳሌ እንደ ፒኖሼ ያለ ሪ በስልጣን ዘመኑ ብዙ በደል ህዝቦች ላይ አድርሶ ያቺንም ስልጣኑንም አስተብቆ ቆይቶ በሄደትም ሸምግሎ ከዛ በኋላ እሱን ወደ ፍርድ የማምጣት ሂደት ላይ ባካልና በአምሮ ደክሞ ጃጅቶ ተገኝቷል እና በአንድ በኩል ሰዎች ወንጀልን ረጅም ጊዜ በመፈጸማቸው ሁለቱም የመከሰስ ድላቸውን ለረጅም ጊዜ በማሰገዳቸው ምክንያት ሽምግልናው ሲገቡ ከመጠየቅ መዳን አለባቸው ይሄም ለንል አንችልም አንችልም ሽምግልናቸው ወይ መዳጀታቸው ሳይፈረድባቸው ፍርድን ሸሽተው ፍርድን አምልጦ መዳጀት ነው እና በዚህ ነገር ሊሸለሙ አይገባም በአንድ በኩል ሲታይ የተጎጂ ሰዎችን የፍት ፍላጎትም ግምሱ ሊንከት እንቻላለንና በአንድ በኩል ይሄ እንደዚህ አይነቱ አዋጅ እነዚህ ሰዎች ከመደበኛው ወንጀል መስራት አለመስራት አለመስራታቸው ነጥሮ ሊወጣ ከሚችልበት ሂደት አውጥቶ ወደ አማራጭ ሂደት ውስጥ የማስገባት ነገር ምንናይ ከሆነ እዚ ላይ ተገቢ ነው ወይ የሚለው ነገር የሚያጣይቀ ያምስልም ወይ ለማለት ትንሽ አው በአንድ በኩል ሰባዊነቱ ደስ ይላል የወንጀል ህግ በእውነት ሰባዊ መሆን አለበት ቅጣት ሰባዊነት ለተላበሰ መሆን አለበት ሰባዊነት ያልተላበሰ ቅጣት ኮንጀላ ይገባታል አይደለም ሰባዊ መብትንም የሚጥስም እና በአንድ በኩል የኛ ህግ ደስ የሚለው በ1949 ኝም ሲወጣ ከአውሮፓ ከመድረ ከአውሮፓ ምድር ኮንቲኔንታል ዩሮፕ ከመነለው ወይ ምድር አውሮፓ ከመነለው የተወሰደ ነው ጥሩ ነው ነው የሚባለው ባጥኞችም የምድር አውሮፓ ወይ ኮንቲኔንታል አውሮፓ ህግ ብዙ ጊዜ ይዜ ዘይ እንደ ዘይጋ የማይት የዘይጋ አን ችግር የመቅረፍ ወንጀል የፈጸመን ሰው መቅጣት ብቻ ላይ ማትኮር ሳይሆን ማረም እና የሰውየውን ችግር ምን ቢቸገረው ነው ወደ ወንጀል ውስጥ የገባው የሚለው ነው ችግሩንም መቅረፍና መልሶ አረሞ ኮትኩቶ ጤናማ ዘይጋ እንዲሆን ማረግን ያስቀደመ መሆኑ ጥሩ ነው እንደውም አንዳንዴ በዚህ በኩል የአሜሪካ የአውስትራሊያ የነኛ ሀገር ህጎች ይተቻል እነቱን ለመናገር በጣም ከፍተኛ ሁኔታ የሰባዊ መብት ጥሰት አለው ተብሎ ወንጀል ህጋቸው ከሚነቀፈው ውስጥ አውስትራሊያና አሜሪካ በልጸጋዋል እንላለን እንጂ የወንጀል ህጋቸው ላይ የሚተቹ ነገሮች ሲያጋጥሙ አንዳንዴ ያስተነግጣል ይሄን ስለ ሰባዊ መብት የለም ወይም እንደዚህ ነው ማለትም አይደለም አለ ግን ወንጀል ህጋቸው ላይ ችግር አለ እና ዝም ብለን አንዳንዴ ከውጭ ቀድተን እናመጣው ህግ 
በተለይ ወንጀል ህግ ካም በተለይ ካሜሪካና ከኦስትራሊያ ሰንቀዳ መጠንቀቅ አለበት ብዙ ጊዜ በቀ እጪ ነው የመጣት ነው እጪ ነው እና ይሄ አሁን የኛ ግን ጥሩ ነው እና አሁን ስነስርዓቱም ከወንጀል ህጉ ጋር ተጣጥሞ የተከሳሹን ችግር ለመፍታት መሞከሩ ጥሩ ነው የጃጀን ሰው ቢያጠፋም ያጠፋው ወጣት ይያለ ቢሆንም ግን ለክስ ለፍርድ የቀረበው ጃጅቶ ባለበት ሰዓት ከሆነ ምን አለ የሱንስ ችግር በትቀርፈው እንደውዝም ብሎ የማይረዳውን አይነት የሙሉና የጤነኛ ሰው አይነት ፍት ክስ አቀረበ ለአደባባይ ላይ ገትረ መደበኛውን ቅጣት ብትወስንበት ምንድነው የሚማረው ምንድነው እና ትንሽ ሰባይ መሆኑ ጥሩ ነው እና በአጠቃላይ ይሄ አማራጭ መንገድ የሚለው ነገር ለማከም ለማስተማር እና ለማረም የሚለው ነገር ጥሩ ነው ትንሽ እንደውም የበለጠም ያነጋገረው በተለይ ዘላይ ሱስ የሚለው ነው ያልኮል የመዳኒት ወይም ሌላ ሱስ የተጠመደን ሰው ማረሙ ማስተማሩ ቀለም ትምርት ሙያ ትምርት ማስተማሩ ግብረ ገብ ማስተማሩ ማከሙ ጥሩ ነገር ሆኖ ግን በዚህ መንገድ ብቻ ከመደበኛው መደበኛው የወንጀል ሂደት በእሱ ላይ ተፈጻሚ እንዳይሆን ማድረግ ግን ምንድነው የሚለው ነገር ሊያነጋገር ይችላል ምክንያቱም ሱሰኛ የሆነው ሰው ካልሆነው ሱሰኛ የሆነ ተጠርጣሪ ወይም የወንጀል ጥፋተኛ ሱሰኛ ካልሆነ የወንጀል ጥፋተኛ የተሻለ እንክብካቤ እንዳይደረግለት ያሰጋል እንዲሚሆን ከሆነ ወንጀል የሚፈጽሙ ሰዎችን ወደ ሱሰኝነት መገፋፋት ይሆናል ለምን ሱሰኛ የሆነ እንደሆነ ሱሰኛ ነኝ ብለው ከቅጣት ይልቅ ወደ ክብካቤ ወደ ክብካቤ ለመሄድ ስለሚረዳ እንደዛ እንዳያረግም ያሰጋል እዚህ ለተሰበበት ይገባል ረቂቀና አሃ ምንድነው አሁን በዚህ ሂደት ላይ አንድ ሰው ለምሳሌ በሱስ ምክንያትም ሊሆን ይችላል ወይ በመጃጀት ምክንያት ሊሆን ይችላል ወይ ማምሮ ዘገምተኛ በመሆን ምክንያት ሊሆን ይችላል ከሱ ሲቀርብ ምን ይደረጋል የመደበኛ ሂደት ይቆማል ምንድነው ይሄ ህግ የሚለው አው እዚህ ላይ አሁንም ይሄ ረቂቅ የወንጀል ህጉ ትንሽ ችግር ይታይበታል በአጠቃላይ ምንድነው የሚታይበት የሚመስለው የመደበኛ የክስ ሂደቱ የሚቆም አርጎ ነው የሚያስቀምጠው እንዲመሆን የለበት እርግጥ አንዲት አንቀጻለች ወደ 262 ላይ የተቀመጠች ሌላ ቦታ ላይ ማለት ሌላ ቦታ ላይ በተለይ የክሱ በተለይ ይሄ ምን አይነት ሰዎችን ነው ክስ መረዳት የማይችሉ ያምሮ ህመምተኞችን በሚመለከት ወይም ያካል ህመምተኞችን በሚመለከት ክሱን መከታተል እንዳይችሉ የታመሙ ሰዎች አምሮአቸው ወይም ካምሮአቸው እጭ ሌላ ሰውነታቸው የታመሙ እና ከስ መከታተል ለማይችሉ ሰዎች የተቀመጠ ስርዓት አለ ቀጠሮ ይለወጥላቸዋል ስኪዱኑ ድረስ እና የቀጠሮ ብዛት ስካንዳመት ድረስ ሊራዘም ይችላል ይላል ይሄ ጥሩ ሆኖ ካንዳመት በኋላ ግን አሁንም ካልዳኑ ጠበቃቸው ቆሞ ኪደቱ ይታያል ይላል ይሄም መልካም ነው ጠበቃ ባለበት የክስ ሂደቱ እንዲታይ ይደረግና ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኙ መደበኛው ቅጣት ምትክ ሌሎች የጥንቃቄ እርምጃዎች ሊወሰድ እንደሚችል ያሳያል በእንዲህ አይነት ሰዎች ላይ ነጻ ሆነው ከተገኙ ደግሞ አሁንም ህብረት ሰሙን ለመጠበቅ ሲባል አንድ አንድ ጥንቃቄ እርምጃዎች የሚወሰዱ ካለ ሊወሰድ እንደሚችል ያሳያልና ይሄ ጥሩ ነው ለአምሮ ህመምተኞችን በሚመለከት ወንጀል ሲፈጽሙ ጤነኛ ሆነው ግን ክስ ላይ ሲቆሙ ግን ጤነኛ ላሉን ሰዎች ጥሩ ተደርጎ ተቀምጧል ግን አሁን ከዚህ ውጪ ላሉት ለምሳሌ በሱስ በመጠቃት ሊሆን ይችላል በመጃጀት ሊሆን ይችላል የተለየ እይታ ለሚታይላቸው ሰዎች በተለየ መንገድ ለሚታይላቸው ሰዎች ለምን እንደሆነ መደበኛው ይክስ ሂደት የሚቋረጥ መደበኛው ይክስ ሂደት በእነዚህ አይነት ሰዎች ላይ መቋረጥ የለበትም ምክንያቱም መጀመሪያ አጥፍቷል ወይ ሳላጠፉ የሚለው ቆመታው ቃልበት ኦኬ የመጃጀት ያለበት ሰው ተከሶ ቀርቦ ሊሆን ይችላል ግን አላጠፋም እኮ ሊሆን ይችላል መጀመሪያ ለማጥፋቱ ሊታይለት ይገባል ካጥፍቶም ከሆነ አጥፍቷል የሚለው ሊታወቅ ይገባል ያ ነው ፍትህ ማለት የሰውችንም የመፋረት መብት ማክበር ማለት ይሄ ከዛ በኋላ ምን እናርገው የሚለው ቀጥሎ የሚመጣ ነው መሆን ያለበት እንጂ መደበኛው ክስ ተቋርጦ ይሄ ሰው ሱስ ያለበት ሰው ነው ወይ መጃጀ ሰው ነውና በሌላ መንገድ ነው ይለት ማለት አግባብ አይሆን እንደገና ደግሞ የተለያየ አይነት መሆን አለበት የሚደረገው የሚወሰደው ወርመጭ አንዳንዶቹ ላይ መደበኛውንም ቅጣት 
መወሰን ተገቢ ሊሆን ይችላል ግን ቅጣቱ ሲወሰን አስተያየት ሊደረግላቸው ይችላል ይሆናል እንጂ መደበኛ ቅጣት እንዳይቀጡ ማድረግ ለአንዳንዶቹ ተገቢ ላይ ሆን ይችላል እንደገና ደግሞ የሚወሰደው አማራጭ ርምጃ ከቅጣቱ ጋር አብሮ በተጨማሪነት ሊወሰድ ይችላል አንዳንዶቹ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ መደበኛው ቅጣት ማይወሰንባቸው ሊኖሩ ይችላል እና እንደ አክባቡ ለያይቶ ቢያስቀምጡና በአጠቃላይ ይሄ አማራጭ መንገዶች የሚለው የረቂቅ ሰን ስራ ተጉ እንደገና አርቃቂው ህግ አርጎ ከመውጣቱ በፊት አንዴ በሄድበትና በያስተካክለው ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ ነው ያለው ተረቀረጠ ያለው ስነ ስርዓት ላይ ይሄ ከመናው ይሁን ወይም ባንድ ቦታ ተከሎ መቃ እንዲቆይ መደረጉ ይሁን እንደዚህ ውጤት ካላስገኘ ተገምግሞ ስልጣን ባላች አካላት ተገምግሞ ውጤት ካላስገኘ ወደ መደበኛው የፍርድደት እንዲመጣ ይደረጋል የሚል አንቀጽ አለው አንድ ሰው ስላልዳነ ወደ ክርክር መጥቶ እንዲቀጣ ሊደረግ ነው ማለት ነው ምንድን ነው እዚህ አስፈላጊነቱ ይሄም 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 አባባል ልክ ነው በደም በመታየት ያለበት እርግጥ ካማራጭ መፍቲዎች ውስጥ አንዱ በባህላዊ ስርዓት መታየት የሚለው ነገር አለበት እንግዲህ ለጃጁ ሰዎች ሊሆን ይችላል ሱስ ተጠቅይ ሊሆን ይችላል ወይ ያምሩ ማገናዘብ የማይችል ሊሆን ይችላል ብቻ ከነዚ ወይ ወጣት ሊሆን ይችላል ወጣት ጥፋተኛ ብቻ ከነዚህ ውስጥ ላንዳቸው በባህላዊ ስርዓት እንዲታይ ከተደረገ እና የባህላዊ ስርዓቱ መታየት ከተቋረጠ ወይንም የባህላዊ ስርዓቱ የሰጠው የባህላዊ ፍርድ መፈጸም አይችል ሆኖ ከተገኘና አንተን ካለ ወደ መደበኛው መደበኛው ሂደት ይቀጥላል ማለቱ አግባብነት ይኖራዋል ግን የተወሰደው የመፍቴ አይነት ከዚህ ውጪ ሌላ አይነት መፍቴ ከሆነ ትምርት ውስጥ ማስቀባት አንድ ተቋም ውስጥ ማስቀመጥ ወይም ካንድ ቦታ እንዳይንቀሳቀስ ማድረግ ምናምን አይነት ነገር ከሆነ መደበኛ ሂደቱ እንዲታይ ይደረጋል ማባዱ ትንሽ ትርጉም የማይሰጥ ነው ከመና ጊንቶ ስላልዳነ ካልዳነ እዚ ላይ ምንድነው ያረቃቀቅ ስተት መኖሩን ነው የሚያሳየው ያምሩ ችግር ካለበት መደበኛው የክስይተት እንደሚቆም አድርጎ ነው ያስቀመጠው ይመስላል ግን ልክ አይደለም ታች 262 ላይ ደግሞ ወርዶ ከሚለው ጋራም ይፈላሳል በህመምተኛ ስለሆነ መደበኛ የክስይተት እኮ አይቋረጥ ይቀጥል ይቀጥልና ጥፋተኝነቱ ከተረጋገጠ የጥንቃቄ ርምጃ ይወሰዳል ነፃ መሆኑ ከተረጋገጠ ደግሞ ወይ ነፃ ይወጣል ወይንም ህብረት ሰሙን ለመንከብ ለመጠበቅ ሲባል ለሰውየው አንተ እንዴት ከበካበኛ ጥንቃቄ ርምጃዎች ይወሰዳል ይሄ ነው የሚደረገው እና ይሄ አልሰራ ካለ ወደ መደበኛ የሚመጣበት መንገድም ይለ በዛው መንገድ ነው የሚቀጠለው ህክምናው ነው የሚቀጠለው እና ለዚህ ሆኖ ይሄ ክፍል ትንሽ በደንብ በደንብ ቢታይ ጥሩ ነው ከዚህ በተጨማሪ ምናልባት አንድ ተጠርጣሪ ወይ ደሞ አንድ በዚህ ሁኔታ ላይ ያለ በዚህ ሁኔታ ላይ ሆኖ ፍርድ ቤት የቀረበ ሰው የዚህ አይነት ያማራጭ መፍቴር ምጃ ውሳኔ ሲሰጥበት ምናልባት በዛ ካላመነ ወይ ደሞ ያን ካልተስማማበት ይግባኝ ማለት ይችላል እጉ ላይ ይግባኝ ማለት እንደማይቻል ተደርጎ የተቀመጠ ነገር ያየው ሰው ያመሰለኝ ምንድነው በዚህ ላይ ያለው አስተያየት በጣም ይሄ አሁን በጣም ትልቅ ችግር ያለበት ነገር ይግባይ ለምን ይከለከላል አንዱ ትልቁ ይሄ አማራጭ መንገድ ተብሎ የተቀመጠው ላይ ትልቁ ችግር ይሄ ነው አንድ ሰው እሺ የ ለምሳሌ ይጃጀ ሰው ነው ተባለ ጥሩ በመደበኛው ክስይተት አማራጭ መንገድ ተወሰደ ጥሩ የተወሰደው አማራጭ መንገድ እኔ መስማማበት አይደለም እንዲ ቢሆን ይሻላል ብሎ ይግባኝ እንዳይ ለምን እንከለከለ ለምሳሌ ለሰውየው የተወሰደለት አማራጭ ርምጃ ቀለም ትምርት ተማር ሊሆን ይችላል እሱ ግን አይ ቀለም ትምርት ከመማር ይግብረ ገብና የሃይማኖት ትምርት በማር ይሻለኛል ብሉ ይግባኝ ቢል ለምን እንከለከለዋል ወይም ደግሞ የተመረ ቀለም ከመማር ሙያው ነው የሚሻለኝ ብሎ ይግባኝ እንዳይ ለምን እንከለከለ ይግባኝ በመሰረቱ መብተ ነው ለምን ይገደባል ማይሆን ከሆነ የበላይ ፍርድ ቤት አይቶ መስገቡን ይዘጋዋል የተወሰደው ምርጫ ተገቢ ነው ብሎ 
ለምን መብቱ ይከለከላል እና በጣም ይሄም አንድ ትልቅ ክፍተትና ችግር ነው ይሄም ረቂቅ እኩ እንዴ ተብሎ ሊወጣ ይገባም ይሄ ግባይ መብት አለው ተብሎ ነው እንደውም ሊወጣ የሚገባው ሌላ ዚ ረቂቅ ላይ የሚታይ ችግር አንድ ያይሆት ይነኝ ዚህን የአማራጭ መንገድ ርምጃዎች የሚወሰናቸው ማን ነው ወይም ርምጃዎቹን የሚወስተው ማን ነው የሚለው ፍርድ ቤቱንም አቃቤ ግንም ስልጣን ሰጥቷቸዋል ስልጣኑ ለሁለቱ አሻምቶታል መሆን የለበት ምህ ዳኝነት ነው ስልጣኑ መሆን ያለበት የፍርድ ቤት ነው እንጂ ያቃቤ ህግ ሊሆንም አይገባም ምን አይነት አማራጭ ርምጃ ይወሰድ የሚለው ሊወሰንም ይገባው በፍርድ ቤት ነው ወይም አቃቤ ህግ እንኳን ቢወሰን ለፍርድ ቤት ግን በሄግባኝ ወይንም ባቤቱታ በፍርድ ቤቱ ሊመረመርም ይገባ መሆን አለበት እንጂ በአቃቤ ህግ ተወሰኑ እንደሚያልቀ ተደርጎ የተቀመጠው አግባብ አይደለም በአቃቤ ህግ ይወሰናል ማለቱ ሳይንስ እንደገና ደግሞ ይግባኛ ይባልበትም ማለቱ በጣም ችግር አለበት እና ይሄ አንድ ሰው ከመደበኛ ሄደት ውጪ ወደ አማራጭ መፍቴ መሄድ አለበት የለበት የሚለው ራሱ ማለት በባለሙያ ድጋፍ ጥምር ታግዞ ሊሆን ይችላል አቃቤ ግን የሚወሰነው ግን እንደዛም ሆኖ ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ፍርድ ቤት የማጽደቅ ወይም ይግባኛ የመስማት ስልጣን ሊኖረው ይገባል የሚል ነው ሐሳብ አው ፍርድ ቤትም የማስደቅ እንደገና ደግሞ ይገባኝ የመስማትም መብት ሊኖር ወይ ይገባል እንደገና ደግሞ አቃቤ ህግን ባስተዳደራ የመንገድ የሚወሰናቸው ሰነዶች በዛው በአቃቤ ህግ ሰንሰለት ውስጥ ባስተዳደራዊ ይግባኝ አማራጮች ሁሉ መቀመጥ አለባቸው እና መጨረሻ ላይ ግን ሁሉም ነገር በፍርድ ቤት ሊታይ ይገባል ይሄ ሰውን ጥፋተኛ ነህ የማለት ያለ ማለትና የመቅጣት ወይንም ጥንቃቄ ርምጃ አልነው እንጂኮ ማረም አልነው እንጂኮ ያው እኮ መቅጣት እኮ እና የበቅጣትም ርምጃ ስለሆነ የሚወሰደው ሰው እንዴት በሚወሰድበት ቅጣት ላይ ይግባኝ ማለት አትችልም ይባላል ረቂቁ እጅግ በጣም ጥሩ ሆኖ ሳለ ግን እቺ ከስተቶች ውስጥ አንዱ መስተካከለ ያለበት ይመስለኛል እንደ ሪከርድ በተመለከተ አያዝ የሚነገርም አለው እንደ ካንቀጾች መካከለ አንዱ በዚህ ሁኔታ የተሰጠ ፍርድ ማለት በዚህ ሁኔታ የተሰጠ አማራጭ መፍቴ አ ለሚቀጥለው ጊዜ ምናልባት ግለሰቡ ወንጀል ሰርቶ ቢገኝ እንደ ሪከርድ አይመዘገብበት የሚላልና ምናልባት አቀማመጡ ግልጽ ነው እዛ ላይም አው እንደዛ ከሆነ ለማለት የተፈለገው በግልጽ መቀመጥ አለበት ሁለት ያ ደግሞ እንደ ሪከርድ አያዝበትም የሚለውም አግባብነቱን ያ አጣያቂ ነው የሚመስል ይሄን ሰው የኮን ክበካብ ያበዛንበት ማ እንዴ ማ አጥፍቷልኮ ግን ለምሳሌ የጃጅ ሰው ስለሆነ በደበኛው እንደ ጤናማ ሰው አንየው በለን በተለየ ሁኔታ አይተንለስና በቃ እንደገና ያጠፋው ጥፋት ደግሞ ሪከርድ አያያዝበት ማለት እንደገና ሰው ይሁን ለዲላ ጥፋት መገፋፋት እና ለምን አያያዝ ምናልባት ለወጣቶች ከሆነ የተፈለገው ለይቶ ለወጣት አጥፊዎች ሪከርድ አያያዝም ብሎ ማስቀመጥ ሚበጭ ሆነ እንደዛ ማድረግ ይችላል የወጣቶቹ ለምን ወጣት አጥፊን በሚመለከት ሁሉ ግዜ የህጉ ሐሳብ አዋቂ አጥፊና ወጣት አጥፊ ለነታቸው አዋቂ አጥፊ ለማስተማር ነው አርሞ ጥሩ ዜጋ ለማድረግ ነው ህጉ የሚፈልገው ወጣት አጥፊ ግን ሲሆን አርሞ መመለስ ብቻ ሳይሆን የወጣቱን ችግር መቅረፍ ነው ወጣት አጥፊ አንድ ሆነ የቤተሰብ ጉድለት ወይም ሆነ ያልተሟላለት ነገር የሰነ ልቦናን ብዙ ነገር ሊሆን ይችላል ያን ነገር ይኖርልና ያንን እንቅራፈለት በሚል አሳሰበ የሚነሳ ስለሆነ ወጣት አጥፊን مناልባት ሪከርድ እንዳያያዝበት ማድረግ አግባብ ሊሆን ይችላል ሌላው ግን እዚ ህግ ላይ ያየሁት ጥሩ ነገር አማራጭ መንገድ የሚለው አሁን 54 የሰነ ስራ ተጋችን ዮንጀል ሰነ ስራ ተጋችን ላይ የሌለ አዲስ ነገር ነው የችግርን ለመቅረፍ የተከሰሱ ሰዎች ያምሩ መምተኞች ከሆኑ ችግራቸውን ለመቅረፍ አስቦ የተነሳ መሆኑ ከወጣት አጥፊዎች ጋራ አመሳስሎታል እንደገና ደግሞ የሚወሰደው ርምጃ ሊሻሻል የሚችል መሆኑ ብዙ ጊዜ ፍርድ ቤት ፍርድ ቤት አንዴ ከወሰነ ወሰንኩ ወሰንኩ ብትፈልግ ይግባኝ በልንጀ አልሸረም ነው ሂድልይ ነው ይሄ ግን 
የተወሰደ ወርመጃ ውጤታማ ካልሆነ የተገመገመ እንደገና ሌላ አማራጭ አርምጃ ሊወሰድ ይችላል የሚለው ነገር እንደውም አንድ መጽሐፍ ላይ አንድ ያይሁት አባባል አለ የህግንና ህክምና የሚመሳሰሉበት ቦታ ቢኖር እዚች ላይ ነው ወጣት አጥፊዎች ላይ ሁሉ ግዜ ህግ አንዴ ከወሰነ ወሰነ ስተተም ቢሆን ይፈጸማል ህክምና ግን ከወሰነብ የሰጣህ መዳኒት ካልሰራ ይለውጥላል ህግና ህክምና የሚመሳሰሉት ወጣት አጥፊዎች ላይ ሲሆን ወጣት አጥፊ ሲሆን የተወሰነበት ምርምጃ ወጣቱን የማይያርመው ወይም የሚጎዳው ሆኖ ከተገኘ እንደፈለገ ይለዋወጣል እና አማራጭ መንገዶችም ለአምሮ ህመምተኞች እና ለአምሮ ዝግመት ለበድሜ ለጃጁ ለእንደዚህ አይነቶች አሁን የተቀመጠው ረቂቅ ጉላ የተቀመጠው አማራጭ መፍቴ መፍቴው ካልሰራ እንደገና ሊታይም ይችላል መሆኑ ሌላው ጥሩ ነገር ታጥፋተኛ በተመለከተ አሁን ባለው ህግ ማለት ነው ወመደበኛው ህግ አይከሰሱ ማለት ከጸኛ መት በላይ ያሉ አይከሰሱ የፍርድ ሂደት ውስጥ አይገቡም ከመደበኛው ፍርድ በተለየ ሁኔታ እንደሚታይ ነው የሚያሳየው አያል ይከራከራሉ ውሳኔ የሚሰጥባቸዋል ድርጊቱን ከፈዘሙ ተባት ካጠፉ ውሳኔ ይሰጥባቸዋል እዚኛው ላይ ግን ከመደበኛ ፍርድ ሂደት እንደሚወጡም ነው የሚያሳየው አይደለም አሁን እዚህ ተነጋገርንበት የሰነ ስራት ረቂቁ ረቂቁ ላይ አ ከመደበኛ ህግ የሚወጡ ስለሚያስመስለው እነሱንም ጨምሮ ሌሎችንም ይሄ ነገር ቢታይ ጥሩ ነው ቢታይ አዎ ከመደበኛ ስነ ስራት ሂደት መውጣት የለባቸውም ነው ቢያንስ መረጋጋት አለበት በጠበቃም የታገዙ ቢሆን ወጣቶች እኮ ሲጀመር ከመደበኛው ስነ ስራት በተለየ ሁኔታ ነው የሚታዩት ግን መታየት አለበት ነው አዎ ከመደበኛው በተለየ ሆኖ የሚታዩት ይalle እንደገና ደግሞ አሁን አማራጭ መንገድ ብለን እንደሞ ጻረሶ ሂደቱ የሚቆምበት እንደገና ይሄም የት በተለይ የሚታዩበትም ሂደት የሚቆምበት አይነት የሚያስመስለው ነገር አለ ይልክ አይደለም በቃ ወጣቶች ሲጀመር ከመደበኛው በተለየ ስለሆነ የሚታዩት በዛው በተቀመጠላቸው መንገድ ነው ሊታይ የሚገባው ባይሆን ሌላ አማራጭ መንገድ ለወጣቶች ደግሞ በባህላዊ መንገድ ማየትም የሚለው ከተጨመረ ያንንም መጨመር ይቻላል እንጂ ወጣቶች እኮ ከመደበኛው በተለየ መንገድ ነው የሚታየውና እንደገና ሆነም በተለየ መንገድ ይታያል ብሎ እንደገና ደግሞ መደንገግ እነሱን ከአምሮ ህሙማንና ከሌሎች ከእድሜ የጃጁ ሰዎች ጋር አንድ ላይ ደግሞ ለብቻው ማስቀመጡ አስፈላጊነቱ ብዙ በግዴ አልታየኝ እንግዲያው ምንድነው አንድ በኩል ሙሉ ሙሉ አምራቾ የታመመ ሰዎችን አዎ ዝም ብለን እንደማንኛውም ሰው ተከራክሩን እናቸው አንችልም አንድ በኩል ስለዚህ የተሰነ ልዩ አቀራረብ ሊኖር ይገባል ነው በሌላ በኩል ግን አሁን አምራቾ ታሟልና ጨርሶ ደግሞ የፍርድ ደታቸው ይቁም የሚለው ማካሄድ ራሱ ችግር ሊኖር የሚችል መሆኑ ነው ምን ገነዘው ማለት ነው እዚህ አርሶ ይቆም ሊባል አይገባም ግራቱም ቢያንስ ድርግቱ ወፈጸማቸውም ሳይረጋጋት ወደ አማራጭ መፍቴ ርምጃም ሊከደ አይገባም በተለይ ለአምሮ ህሙማን በጥሩ ሁኔታ አስቀምጦታል 162 ላይ ማን ነው ረቂቁ 262 ላይ ግን በተለይ ለጃጁ ሰዎች ለአምሮ ዘገምተኛ ለሱሰኛ ለንዲ ለንዲ አይነስ ሰዎች ግን ከመደበኛው ክስ አውጥቷቸዋልና ትንሽ እጅ መስተካከል አለበት ጥሩ ነገር ሆኖ ሳለ አማራጭ መንገዱ ግን መሆን ያለበት ምንድነው ከመደበኛው ክስ ማውጣት ሳይሆን መደበኛው ክስ እንዲቀጥል አርጎ መጀመር አጥፍቷል አላጠፉ የሚለው መታየት አለበት ያጠፉ እንደሆነ ምን ይሆናል መፍቴው ያላጠፉስ እንደሆነ ምን ይሆናል መፍቴው አንድ ሰው ግን እብድ ከሆነ ያምሮ ሙሉ ሙሉ በሽተኛ ከሆነ እንዴት ይከራከራል ምጣበቃ ይቆመላታል ይላል አዎ ባካልስ የታመመ ከሆነ እንደዚሁ ይያጀም ቢሆን ባካልም የታመመ 
ያምሮዘ ገምተኛም ቢሆን እንዲሁ ጣበቃ ቆሞለት አው ክሩክሩ ቀጥሎ ድርጊቱ መፈጸሙን አለ መፈጸሙ መታወቅ አለበት አው ሂደቱ ምናልባት ከመደበኛው ለየት ያለ አቀራረብ ሊዚ ሲል ይሁን እንጂ ሂደቱ መቆም የለበትም መቆም የለበትም ማጥፋት ማጥፋት ፍርዱ መታየት አለበት የተጎጁ ሰዎችም የመፋረዝ መብታቸው መታየት አለበት በአንድ በኩል የሱም መብት ነው የሱም ደግሞ መብት ነው እሱም እንዴ ካላጠፋኩ ንጽህናው ሊታይለት ይገባል ያ ከታየ በኋላ ከዛ በኋላ እዚ ነው ወደ መፍቴው መከት የተወሰኑ የድራ የቀነጻ ላይ ቢጂታዎች አሉ አሉት ይሄን ማጥራት እንጂ መሰረቱ በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው በጣም ነው መሰግነው አዛምራት አመሰግናለሁ ልጅ